अगर इमरान खान साहब में और उनकी काबीना में इतनी सी भी इतनी सी भी शर्म अगर बाकी होती तो आज सुबह इमरान खान साहब इस्तीफा देने का ऐलान कर देते आपको याद होगा जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे तो तब कोई भी वाक्य हो जाता था वो इस्तीफे मांगने बैठ जाते थे इस्तीफा दे दो इस्तीफा दे दो और कहते थे कि मुझे 500 बंदों ने कहा इमरान खान ने इस्तीफा दे दो मैं इस्तीफा दे दूंगा और आज हर गली मोहल्ले के अंदर जो है इनसे इस्तीफे की डिमांड की जा रही है आज बिजली नहीं है आज गैस नहीं है आज पानी नहीं मिल रहा और आलम यह है कि इनकी बातें और इनकी जो लगवियात हैं वो बंद होने का नाम नहीं ले रहे ये जो जनाजा उठा है के पी के से तब्दीली का इन शाह तीन तदफीन पंजाब में होगी और बड़ी धूमधाम से इस तब्दीली का तदफीन जो है वो हम पंजाब में करेंगे लेकिन मैं पंजाब हुकूमत को चैलेंज करना चाहती हूँ मैंने पिछली दफा भी कहा था कि ये लोकल बॉडीज इलेक्शन से भागेंगे ये लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराना चाहते चूंकि जो कंटोनमेंट में हुआ जो तमाम जिमनी इंतबात में हुआ उसके बाद जो अब के पी में हुआ है उसके बाद पंजाब में अपनी कबर जो है वो खोदने के लिए ये तैयार नहीं होंगे इसीलिए इनकी एम एन एज एम पी एस जो है वो भी हाथ पैर जोड़ते हैं कि जी इलेक्शन ना कराएं वरना हम मर जाएंगे सो so, इसलिए मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि प्लीज अब भागना नहीं है घबराना नहीं है अब मैं कह रही हूँ घबराना नहीं है और अब आपने इलेक्शन कराना है ताकि आपको पंजाब के अंदर भी हम बड़ा अच्छा जवाब देंगे इस तब्दीली का जो आपने हमें किया है और दूसरी एक बात जो आज मुझे अफसोस ये होता है कि जितना बड़ा बदतमीज़ जितना बड़ा घटिया गुफ्तु करने वाला शख्स वो इस नए पाकिस्तान में उतने बड़े उहदे पर आपको नजर आएगा शहबाज गिल का नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करती क्योंकि उस आदमी का नाम लेने से ही शायद इंसान एक तो नॉन सीरियस भी हो जाता है और उसकी बातों को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए और ना हम देते हैं बाय द वे लेकिन जो लो द बेल्ट जाके वो गुफ्तु करते हैं शहबाज गिल साहब आपके बारे में आपके लीडर के बारे में कौन सी बातें हैं जो पाकिस्तान के अवाम को नहीं पता या लेकिन ये हमारी तरबियत है कि हम वो बातें नहीं करना चाहते अल्लाह का शुक्र है हमारी शादियाँ भी खुले में होती हैं हमारे फंक्शन भी खुले में होते हैं हमारे रिश्ते भी सबके सामने होते हैं ना हम रिश्ते छुपाने वालों में से हैं ना हम शादियाँ छुपाने वालों में से हैं और ना हम अपने फंक्शन जो है उसको किसी गुनाह की तरह छुपा के रखते हैं हमारी आ, हम पब्लिक के लोग हैं और हमारा सब कुछ सामने होता है लेकिन आपने जो गुफ्तु पूरी शादी के दौरान आप करते रहे आप कभी एक बात पे घटिया बात कभी दूसरी बात पे घटिया बात और हमने उसका जवाब नहीं दिया चूंकि हम आपको जवाब देने के काबिल नहीं समझते लेकिन आज आपने गवर्नर हाउस के अंदर आलम यह है कि आपको इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम जूते की नीचे रख रही है और आप कह रहे हैं आप फलाने को तस्बे से बांट देंगे फलाने आप हैं कौन आपका तारुफ क्या है आप आए कहाँ से हैं आपकी बैकग्राउंड क्या है क्या हमें नहीं पता हम नहीं जानते आपको शर्म नहीं आती आप लोगों को तस्मों से बांटने का फिर किसी खातून के बारे में आप ये बकवास करते हैं कि आप उसको तस्मे से बांटेंगे आप कौन है फिर है आप कि आप इस तरह की गुफ्तु करते हैं ये है नए पाकिस्तान का वो चेहरा ये है नए पाकिस्तान के तर्जुमान ये है उनकी जबाने जो जो बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा सोफिस्टिकेटेड और कोई अफलातून और रस्तू समझते हैं इनको ऊपर से लेकर नीचे तक यही जबान है इमरान खान देख लीजिए असद उमर देख लीजिए हमाद अजहर पल्ले के एक ढेले की इनके पल्ले में कोई कारकर्दगी नहीं है लेकिन जबान देख लें आप बदतमीजी करा लें आप शहबाज गिल साहब आप जो फिरौन जो है ना उसको भी अपना अंजाम देखना पड़ा था आप अपना अंजाम रोज देख रहे हैं वो लहदा बात है कि ना आपके अंदर शर्म है ना गैरत है सो आप हमारी फिक्र ना करें आप वो फिक्र करें कि जो आपको आवाम तस्मे के काबिल भी नहीं समझ रही आपको वो जूते के नीचे रख रहे हैं और जूते के नीचे रख के मसल रहे हैं रोज कल रात को आपको के 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 अंदर के के की आवाम ने जूते के नीचे मसला है लेकिन वो उसके लिए जाहिर है किसी इंसान के पास शर्म का होना जरूरी है जो आपके पास है नहीं आखिरी बात जो मुझे करनी है बार 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 एक ही तमाशा एक ही ड्रामा वो हमने ये सबूत इकट्ठे कर लिए हमने वो सबूत इकट्ठे कर लिए शबाज शरीफ के खिलाफ ये सबूत है तो वो सबूत लेके क्यों नहीं जाते हो कोर्ट के अंदर वो सबूत जब कोर्ट में मांगे जाते हैं यही सबूत लेके शहजाद अकबर के जो बनाए हुए सबूत हैं 
यही लेकर आप लंदन की कोर्ट में भी गए थे और लंदन की कोर्ट में जाने के बाद आपको वहां से भी आपको लंदन की कोर्ट ने भी जूते के नीचे रखा मुझे माफ कि मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी लेकिन चूंकि शुरू आपने किया है सो आपको आप ही की जबान में जवाब देना देना पड़ता है ताकि आपको समझ आ सके सो आपको लंदन हाई कोर्ट ने भी आपको जूते के नीचे मसला आपके इन तमाम सबूतों को और उन्होंने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है गिल साहब मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि पैसे एक जगह से दूसरी जगह स्मगल होकर जाएं आपकी इतला के लिए पैसे आपने जो इल्जाम लगाए आपने तीन मुल्कों के नाम लिए आपने कहा यूके यूएई और पाकिस्तान तीन मुल्क इसके अंदर इन्वॉल्व थे उन्होंने जो बरतानिया की नेशनल एजेंसी है उसने तमाम तीनों ममालिक के तमाम रिकॉर्ड को खोला जो रिकॉर्ड आपने शहजाद अकबर के थ्रू जो घर बैठ के बनाए हैं आपने सबूत उन्होंने वो तमाम को देखने के बाद शहबाज शरीफ साहब को उनकी फैमिली को क्लीन चिट दी और कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम इनके ऊपर साबित नहीं होता लेकिन चूंकि इनके पास खुद पल्ले है नहीं आप आम आदमी को रिलीफ नहीं दे सकते आप आम आदमी को आटा नहीं दे सकते चीनी नहीं दे सकते महंगाई आप खत्म नहीं कर सकते गुरबत आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी बेरोजगारी आपके दौर में कहाँ चली गई आम आद इस वक्त बिजली की कीमत में आपने चार रुपये कुछ पैसे इजाफा किया पिछले महीने कल फिर खुशखबरी सुनाई है आपने बिजली की कीमत में फिर चार रुपये कुछ पैसे इजाफा होने जा रहा है गैस की कीमतों में आप इजाफा और गैस तो खैर मिल ही नहीं रही कि जो है वो लोग रो रहे हैं आपकी जान को बैठ के ये सारे काम चूंकि आप कर नहीं सकते इसलिए अब तमाशा ये है कि या हम ई के थ्रू आ जाएंगे और या जो है वो हम यही एक वो जो बैंड है फटा हुआ ढोल वो बजाते रहेंगे एहतसाब का आपका फटा हुआ ढोल पाकिस्तान की आला अदालतों के अंदर भी आवाम के अंदर भी हाँ ये जो आपका एहतसाब का ढोल है आवाम के अंदर भी पिछले दिनों जो सर्वे हुआ उसके अंदर आवाम ने कहा कि आपके इस एहतसाब के ड्रामे को आउट राइटली रिजेक्ट किया जाता है वो समझते हैं कि इस वक्त करप्शन आपकी नालायकी और नाहली की वजह से हो रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है आप करप्ट हैं आवाम कहती है आप करप्ट हैं अदालतें कहती हैं आप करप्ट हैं सियासतदान कहते हैं आप करप्ट हैं दुनिया कहती है आप करप्ट हैं जो हुकूमत खैरात के पैसे खा के हुकूमत में आई हो और उसके बाद करोना के पैसे खा गई हो वो हमें बताएंगे कि करप्शन क्या होती है और पैसे आपको मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो इल्ज़ाम लगाने का बड़ा शौक़ है वो आप लगाते रहिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता शबाज शरीफ साहब आज भी सुबह अदालत में पेश हुए और हम हर अदालत में पेश हो रहे हैं कल मरीम नवाज़ साहब अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी हम अपनी हर जगह जो है वो सफाई देने की कोशिश करेंगे अजीब बात है ना कि अरशद मलिक साहब जो हैं वो उनको निकाल दिया जाता है नौकरी से उनको उनकी जो है उन कहा जाता है बड़ा धब्बा हो गए वो अदलिया के ऊपर लेकिन उनका आज भी फैसला एग्जिस्ट करता है जो फैसला उन्होंने कहा कि मैंने दबाव की वजह से दिया था सो हम तो अपने फैसले जो है वो हम तो ले रहे हैं अब वो आपने घर बैठ के साकिब निसार साहब की वीडियो जो है ऑडियो जो है उसको आपने कह दिया फेक है भला अल्लाह जाने पता नहीं आप कौन सी फ्रजिंग एजेंसियाँ सबने बना ली हैं हर एक ने अपने अपने घर में बैठ के जिसके अंदर फैसले हो रहे हैं हम अपना बेगुनाई का हर सबूत हर जगह दे रहे हैं आप भी जरा मेहरबानी करें ना फॉरेन फंडिंग केस का जवाब क्यों नहीं देते फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है जो पैसे आपने इट मनी लॉन्डर किए हैं ये इल्जाम नहीं है इसके सबूत इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है मैं दरखास्त करना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन से सात साल हो गए इसका इसका फैसला क्यों नहीं आता आपने मनी लॉन्ड्रिंग की अपने चौकीदार के नाम पे आपने मनी लॉन्ड्रिंग की अपने टी बॉय के नाम पे आपने मनी लॉन्ड्रिंग की अपने जो आपका अकाउंटेंट है उसके नाम पर और ये तमाम रिकॉर्ड जो है ये मौजूद है जो अठारह से तेईस अकाउंट्स कहे जाते हैं आपके इनके बारे में सो मनी लॉन्ड्रिंग करते करते मैं आप ही मनी लॉन्ड्रिंग हो गई आपका वो हाल है शहबाज गिल साहब को मेरा आखिरी दफ़ा मशवरा है कि हमारा प्रॉब्लम यह है कि एक तो हमारा खातून होना दूसरा हमारा हमारी अपनी ख़ानदानी तरबियत बहुत कुछ कहने से रोक देती है लेकिन शहबाज गिल साहब उतना गिरें उतना गिरें कि आपको दोबारा उठते वक्त आसानी हो सके इतना ना गिरें आप गिर तो चुके चुके हैं आवाम की आपकी हुकूमत आपका वजीर अजम आवाम की नज़रों से आम आदमी के दिल से सियासत के मैदान से और हर इदारे से वो जलीलों ख्वार तो हो चुके हैं गिर चुके हैं लेकिन कम से कम इतना गिरे कि कल को आपके घर वाले भी आपको जो है वो ऑन करने के लिए तैयार हो ये ना हो कि और हम जो है हम अपने रिश्ते भी ऑन करते हैं और हम अपने 
मेरा ख्याल है इतना काफ़ी होगा आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रही हूँ और ये तस्में तस्मे जो है ना ये अपनी ज़रा संभाल के रखिए ये ना हो कि दिन दिन आपको तस्मे जो है आपके गले में बांध के आवाम जो है वो आपको सड़कों पर घसीट रही हो जी बहुत शुक्रिया आपने बड़ा अच्छा सवाल किया पिछली दफ़ा नैब जो है वो सबूत लेने भागी थी बाई द वे नैब ने टाइम मांगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब से जब उन्हें पूछा गया कि साबित करें कि ये असासा मरियम नवाज़ का था और ये जो उन्होंने घर बैठ के जिसको कलेबरी फ्रॉन्ट कलेबरी फ्रॉन्ट के करके कह रहे थे अवेलेबल नहीं है रॉबर्ट हेडले ऑलरेडी उसका रिकॉर्ड में मौजूद है उसकी गवाही जिसमें उसने कहा कि 2005 में ये डाउनलोड करके कमर्शियल यूज़ के लिए मौजूद था उसके बावजूद आपने तमाशा बनाया और ये अल्फाज थे मोजा साहिबान के कि हम मीडिया कंजम्पन के लिए नहीं कह रहे हम रिकॉर्ड के लिए पूछ रहे हैं कि बताओ तो नैब जो है वो रिकॉर्ड लेने गया हुआ था और सबूत लेने गया हुआ था जो आपको पता ना पता नहीं कितने थे बक्सों में सबूत आए थे वो सबूत ज़रा भिजवा दीजिएगा इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं वो सबूतों का इंतजार कर रहे हैं मैडम अफगानिस्तान के पास को दिफा कर लिया जाएगा हाँ हाँ उसमें ये बताइएगा कि जान बूझ के ये जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है उसमें खिला रखे गए हैं कि उनको तहफ ही नहीं फ्राहम किया गया बलदियाती इदारों को जब चाहे हुकूमत वो जो है अब इनको ख़त्म कर सकती है इस हवाले से क्या कहेंगे और दूसरा बलदियाती ऑर्डिनेंस पर आपकी क्या हमत मिली हो जी हमारी बकायदा एक पूरी लेजिस्लेटिव कमेटी है जो हम इसके ऊपर अपनी अमेंडमेंट्स भी तैयार कर रहे हैं लेकिन आपने देखा इस हाउस में हमेशा चीज़ें बुलडोज की जाती हैं यहाँ पर एक होता ना ऑन बोर्ड लेना स्टेक होल्डर्स से पहले तो मैं कह रही हूँ मुझे बिल्कुल शक है बल्कि हंड्रेड परसेंट यकीन है पंजाब हुकूमत बलदियाती इलेक्शन नहीं कराएगी ये बिल बिल खेलेंगे सैंतीस अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं अपने ही बिल के अंदर हर रोज़ एक नया ख्वाब आता है एक नई अमेंडमेंट आती है और ये खुद ही अपने बिल को फाइनल नहीं कर पाए ये जानबूझ के चाहते हैं कि या ये कोर्ट में चैलेंज हो या जो है वो बाकी सियासी जमातें जो हैं वो इसको एक्सेप्ट ना करें और फिर ये जो है वो कहें हम देखें ना हम तो चाहते थे लेकिन जो है वो इसलिए जो है बलदाती इलेक्शन नहीं हो रहे मेरी गुजारिश होगी अगर पंजाब हुकूमत में इतनी सी थोड़ी सी भी अगर कोई क्रेडिबिलिटी है ना तो मेहरबानी करें आप बलदाती इलेक्शन कराएं आपको पता चलेगा के पी के में तो काटू ही है जो पंजाब में आपके साथ होनी है मैडम अफगानिस्तान के चार करोड़ आवाम जो है वहाँ इंसानियत का लमिया बना हुआ है पाकिस्तान की हुकूमत ने एक इंसेंटिव लिया है सतावन मुल्क पाकिस्तान में आए हैं कॉन्फ्रेंस हुई है मंदूब आए हैं इसको आप कैसा देख रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत के इस इकदाम को दुनिया की सतह पे इसको बड़ा अप्रीशिएट किया जा रहा है आप कैसा देखती हैं बतौर मुस्लिम लीग की देखिए भाई पहली तो बात यह है कि ये वजरा खारजा लेवल की कॉन्फ्रेंस थी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 1997 में वज्रा आजम और सरबराह ममलिकत जो हैं उनके लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी बड़ी अच्छी बात है अफगानिस्तान के लिए हमें काम करना चाहिए लेकिन मेरा सवाल है कि अफगानिस्तान के लिए जितनी मेहनत की वो कश्मीर के लिए तो नज़र नहीं आई हमें कश्मीर के अंदर जो इतना बड़ा अलमिया आज तक चल रहा है जो कश्मीर हमारी शहरक भी हमें बताई जाती थी उसके ऊपर तो कोई कॉन्फ्रेंस ना हुई उसके ऊपर तो कोई नहीं बैठा और उसके ऊपर पाकिस्तान जो है जिसको इससे ज़्यादा जज्बाती होना चाहिए था बिल्कुल करें अफगानिस्तान के लिए वो हमारा हमसाया मुल्क है उसकी तकलीफ़ में यकीन हमें भी कंसर्न है लेकिन अफसोस की बात यह है कि उतनी संजीदगी हमें तो धूप में सिर्फ जो है वो जुम्मे के जुम्मे पंद्रह मिनट धूप में सुखाया जाता था कश्मीर के लिए और जो है वो अफगानिस्तान के लिए कोशिशें हो रही हैं अल्लाह करे कोशिशें बार बार साबित हों लेकिन आ, मुझे इस मौके पर कश्मीरी जो है वो नहीं भूल रहे कश्मीरीों के लिए कोई सीरियस कोशिश होती तो यकीन उनके लिए भी शायद उनके लिए तो ना हमें करारदाद पेश करने के लिए चौदह ममालिक मिले और ना उनके ऊपर कोई दुनिया में बात करने के लिए तैयार है शुक्रिया जी यूट्यूब आरोप गुगली न्यूज देखने के लिए यूट्यूब की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए यूट्यूब पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसू हो जाएगा